e lei l'autista bisogna che controlla queste cose eh già, eh già. Perché, no perché ci sono le persone che hanno bisogno e bisogna che lei si lei è giovane bisogna che alza il fuoco al momento che questi eseguiscono le cose non ce ne frega un cavolo e devi alzare ti devi alzare nel video girato da un frequentatore del bus e poi postato in rete dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Angelo Eli Antonio si vede un bimbo quello che tiene in braccio in realtà ne ha due due piccoli gemelli di poco più di un anno lei, la donna che non si è alzata dal sedile disabili per lasciare il posto ad un'anziana, scatenando una sorta di linciaggio verbale dentro un autobus di linea ad Ancona, è una ragazza di 22 anni ed è in città da una settimana. Ha un permesso di soggiorno per protezione internazionale riconosciuta dalla Commissione Territoriale. Oh, non si alza, eh, poi tranquilli, poi di quello che te fai, allora, io non conosco l'italiano. Quanti la persona in quelle condizioni? Questa, questa è invalida, questa signora. Da riprendere, se posso, riprendere, sto riprendendo. Da quanto si apprende dall'assessore ai servizi sociali del comune Emma Capogrossi, la giovane donna non ha capito cosa stesse accadendo. Ho fatto per venire alla ragazza la mia vicinanza e la mia solidarietà per questo brutto episodio che non rappresenta Ancona, dice l'assessore Capogrossi. Chi frequenta i mezzi pubblici ad Ancona sa che c'è anche grande gentilezza nell'aiutare le persone anziane e le mamme a salire o scendere. Lì c'è stata maleducazione, strumentalizzazione e uso propagandistico. La giovane mamma avrebbe confermato parlando con gli operatori di non aver capito cosa le stessero dicendo anche per le sue difficoltà linguistiche ha udito le urla e si è impaurita ora vuole solo dimenticare e continuare a occuparsi dei suoi bambini non aveva capito che quel posto con segno disabile accanto non le spettava nel regolamento regionale sul comportamento che i passeggeri devono tenere c'è quello per cui bisogna cedere il posto agli invalidi che hanno posti riservati ma bisogna anche agevolare le persone anziane le donne in stato di gravidanza e le persone con bambini non autosufficienti al seguito, come in questo caso. In quei due minuti si sentono solo urla, i passeggeri seduti restano sui loro posti, forse su quell'autobus in diversi hanno fatto errori. Il nostro autista si è comportato molto bene nel rispetto delle regole, lui svolge un servizio pubblico, quando ci sono dei problemi all'interno deve avvisare la centrale per gli interventi della nostra, dei nostri operatori in supporto del suo attività perché lui deve guidare il mezzo, però deve avvisare quando ci sono questi problemi. Per cui rispetto delle regole e molta più attenzione e educazione da parte di tutti. Nel regolamento è previsto che ci sono delle attenzioni verso i disabili, verso le persone anziane, verso le mamme e ogni mezzo ha le sue etichette. I nuovi mezzi hanno degli spazi appositi, per esempio per le carrozzine, eh, come sono permessi tutti i spazi per eh, i disabili. Che tipo di progettualità c'è? Ecco, oltre al regolamento regionale, in collaborazione con il centro Papa Giovanni, qui di Ancona, è stato studiato una nuova tipologia di una nuova segnaletica, una nuova comunicazione che metteremo sui nostri mezzi nuovi eh, per aiutare i disabili mentali. Partiremo con questa sperimentazione e saremo il seconda, la seconda città in Italia, prima sono partiti a Milano. Il consigliere comunale che ha postato il video ormai divenuto virale dove sono ben riconoscibili gli avventori del bus che noi abbiamo schermato per tutela della privacy, intanto ha ricevuto una mail anonima contenente minacce. Dalle colonne di Ancona Today fa sapere che sta preparando una mozione per una campagna di sensibilizzazione sugli autobus in multilingua. Non è razzismo, fa sapere, ma esasperazione per il fallimento della società multiculturale.